jogador com a camisa do São Paulo. Que ó... Por que mítico? Hum. Coritiano. Pra caralho. Mule... E ainda, quando você é moleque, pesa mais. Por quê? Por quê? Tem a zoação na escola. E o Corinthians segunda, não né? ganhava do São Paulo, irmão. Era uma época difícil pra vocês. Viu? Tava. E a é. gente tava numa freguesia, acho que de uns dois, três anos, até fez quatro anos, se não me engano, tava numa freguesia muito, assim. Só que, tipo assim, não era uma freguesia que era, tipo assim, 3x2, 1x0 São Paulo, 2x1, irmão, era 5x0, 4x1 São Paulo, 3x0 São Paulo, 3x1 São Paulo. Mano, eu lembro, quando o Betão fez aquele gol lá que quebrou o tabu, eu chorava junto com ele, falando, não acredito. Cara, a gente quebrou o tabu com o gol do Betão. Com todo respeito, o Betão é meu amigo, né? <risos> Você nunca espera, porque assim, olha os times que a gente enfrentou na época, o Carlos Roberto, Teves, Teves Nilmar, Nilmar é, Masquerano. Acabou por aí, tá? Nossa. É, Depois Você deu times... pau nessa galera aí? Sim, fizeram até matéria. Fizeram uma matéria, né? Eu ganhei um cavalo por causa daquele jogo. Que jogo? Como assim? Um jogo do Corinthians, pô. 2005? 2005, é. Aquele 5x1? Um... 5x1 um, ganhei um cavalo. De quem? Do Juvenal. O Juvenal me deu um cavalo. Quem? Na verdade, como, um cavalo mas como de que foi o é. papo? Então, a gente ficou sabendo que ele tinha um, tinha um Aras, né? Que tinha cavalo. E aí a gente. Aí você pediu. Aí a gente não é bobo, né? Mas foi a pior coisa que eu ganhei na minha vida, irmão. Porque tem que cuidar, cuidar irmão, pagar onde ele ficar. Tá louco. Vocês sabem, assim, já contei isso antes, mas vou contar aqui. Por favor, conta eu levei eu, eu levei o cavalo pra garagem de casa. Não. <risos> Não, tive que levar, eu não sabia, pô, não sabia de regulamento, entendeu? Do regulamento. É, do regulamento. Então eu ganhei o cavalo, o cavalo ficou uma semana em... Maravilhoso. Em Campo de Jordão, num Aras do, do Turíbio, que era o nosso fisiologista. Só que quando eu cheguei lá, uma semana o cavalo tava lá, tava devendo quatro pau. Eu falei, Turíbio, meu filho não gasta isso por mês, pô. <risos> Em uma semana o cavalo já tava... De... Aí eu falei, não, aí eu trouxe... Mas por pra... que que gastou tanto? O aluguel de deixar ele lá no... Ah, aluguel, que ele... Eu, 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 tava ah. dando picanha pra ele, irmão, não é possível. <risos> Quatro contos em uma semana. Aí eu falei, não, vou levar pra São Paulo. Só que quando eu cheguei aqui não tinha onde colocar. Cavalo é um animal caro, né, meu? Tipo, precisa ah. de um tratamento, é. musculatura forte. Ah, é. é. Aí eu tinha duas vagas na garagem, só tinha um carro na época. E um cavalo. E um cavalo. Ah. Eu falei, pô, se o meu cavalo tem... Se o meu carro tem 100 cavalos... O cara não vai, porra. <risos> Aí fui, trouxe ele numa corda, amarrei num para-choque do carro e deixei lá. E deu uns 20 minutos, o, o síndico ligou. O síndico ligou da... Eita, porra, que trouxe essa? Dizendo que, pô, que o cavalo... Que... Quem, que, de quem era o cavalo? Eu falei, é meu. Pois não, é meu. Ele falou, mas não pode. Eu falei, pô, que preconceito é esse? Pode cachorro e não pode cavalo. Ele falou, não, mas não pode cavalo. O cavalo já... Vai já cagar. cagou tudo aqui no, 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 na garagem e tal. Eu falei, me mostra o regulamento que não pode cavalo. Aí eu tomei uma multa de 800 reais ainda, eu lembro. Caramba, eu lembro desse cavalo, valor. E aqueles oito... dando prejuízo. E 800 reais naquela época era 800 reais, Pelo amor reais, de Deus, né? pelo amor de Deus. Eu ganhava pouco na época no São Paulo, né? Sério, irmão? Eu pensava que você era... Nada, irmão. Na minha época não tinha esse negócio, não. Eu sei que você era um, um dos caras valorizados ali. Nada, nada, nada. É só impressão mesmo. <risos> então era impressão? É, era. 800 pra mim machucou bastante. Você lembra dessa camisa aqui? O, cara, tem o um parceiro nosso, o Brunão do parceiro, né? É o Brunão do financeiro que aparece no Rango Bravo direto. Ele trouxe a primeira camisa que você Foi. usou no São Paulo. Nossa. Essa camisa é muito louca. Muito louca, muito louca. Mas o legal é ver atrás, né? Se eu não me engano, né, com, esse, nessa, com essa camisa aí, nesse jogo eu fiz dois gols. Caralho. Rapaziada, todo respeito à nossa coritiana, mas essa camisa é muito bonita. É bonita, a camisa de São Paulo, né? Bonita. Rababies e Topper. Rababies. Muito louco. Mano, manga longa é legal, né? Ô, Souza, esse jogo então você ganhou um cavalo. Eu ganhei um cavalo, levei, botei na garagem. Aí depois eu vendi, botei o nome do cavalo de Teves, porque... <risos> Verdade, botei o nome do cavalo de Teves. A gente fez uma enquete, né, no jornal, bem famoso. E aí, como eu tinha ganhado o jogo do Corinthians, e aí ele tirou... Ele meio que tirou onda não, né? A galera tava falando que tinha, existia um tabu muito grande de São Paulo e Corinthians. Aí foram fazer a pergunta pra ele antes, ele falou, quem é Souza? Eu não conheço Souza. Aí, Isso é a pior coisa pra se fazer, né? É, eu fiquei caladinho aí no jogo, aí a gente ganhou. Mas, mas chegou, anos. mas chegou, chegou o recado, né? Chegou, chegou, chegou. Aí eu falei, não, no, no jogo ele vai conhecer. Aí Isso deu um uma jogo. motivada a mais. Deu, deu, deu. Na verdade, assim, com todo. Cara, eu tenho um carinho muito, muito grande e, e o corintiano tem um carinho, tem um respeito muito grande por mim hoje. Depois que eu fui, é hoje. Hoje, depois que eu vi <risos> o programa ainda, né? Tem um, tem um respeito muito grande. Mas assim, na época era. Era difícil ganhar da gente. Eu, 
Quanto Corinthians eu parece que me transformava, irmão. <risos> mano, era, era difícil. Era mano. isso que eu tô falando, porque assim, mítico, o Souza sempre jogou muita bola, mano. Só que contra o Corinthians, ele falava assim: ah, hoje eu vou zoar. Hoje é. eu vou brincar. Que parecia que você tava. Ah. É, o Muricy ficava puto, né? O Muricy eu... ficava bravo. Na coletiva, toda a imprensa queria que eu falasse e o Muricy dizia: ó, oh, não deixa o Souza falar que ele vai falar merda. Ah, é? é. Ah, você começou a Mas você provocação. gostava é. de, de provocar. Na verdade, sempre como a galera sabia que eu provocava, ia primeiro no Corinthians. Aí vinha, um, vinha com uma pergunta de lá, eu já tinha o um nordestino rápido, já tinha a resposta na ponta da língua, e dava e ganhava o jogo aí, irmão. Aí eu ficava igual um baiacu, todo inchado, no outro dia. <risos> Grande. Falando uma é, parte. É, é, tinha moral, ganhei moral pra caramba. Mas você vendeu o Teves. Vendi o Teves. <risos> Dez parcelinhas de mil. Peguei 10 conto. Na petequinha ainda. Petequinha, irmão. Petequinha. E no dia que eu fui... Cara, eu nunca tinha ido num leilão de cavalo. Eu passei vergonha esse dia. Por quê? Porque assim, o cavalo que o, que o Juvenal me deu, cara, era um... Tipo, não era um cavalo. Eu achei... Pô, o cara tem um aras e pô, vai me dar um puta de um, de um cavalo. Ele te deu um cavalo de é... entrada. Olha, bem de entrada mesmo, irmão. <risos> Quase um pônei. É. Bem... <risos> Tanto que quando eu vi, vinha chegando os cavalos assim, aí veio o primeiro grandão pra caramba. Eu falei, caraca, que cavalo é esse? Eu pergunto, Turibe é esse? Turibe falava, não, não é esse não. Aí veio os três cavalos grandes e não era o meu. A hora que veio o, o pequenininho. Mirrado. O mirradinho, eu falei, é esse. Ele, eu tô sendo pra que não fosse. Ele falou, é. E era feinho o cavalo, cara. Então, igual o Teves. É, igual o Teves. É, quando foi pra vender, irmão, foi. Se ele Sofrido. não tivesse saído no jornal. Não ia, não ia pegar esse dinheiro nunca. <risos> pra você ter ideia, eu lembro como hoje o Fabão ganhou um cavalo e o Júnior também ganhou um cavalo nesse mesmo jogo. Só vocês três? Só nós três, porque a gente deu o bote no velho na, na surdina, na entendeu? Na certeira. Na certeira, entendeu? O Fabão, o cavalo do Fabão era pior que o meu. Ah, que isso? Eu troquei o cavalo dele comigo num V3, sabe aquele telefone V3 da época ainda? Pra você ter ideia? Tô te falando, meu! Troquei, meu! Troquei no V3. Falei, Fabão, ó. O cara trocou um cavalo no celular. É. No Motorola. Motorola V3. V3. Que cor era? Roxo? Ver... Era Preto. Prata. Prata. Prata, prata. Falei, Fabão, eu tô cavalo. Porque o ca... os cavalos tudo muito alegre e o cavalo do Fabão tava bem assim. Né? Não... Cansado. Cansado. Eu falei, Fabão, pega o V3 e tu vai sair ganhando ainda. Aí ele trocou comigo. Aí eu vendi ainda, eu acho que por 4 mil o cavalo do Fabão. Filha Nossa, da mãe! Fez 14 mil reais aí, ó. Meu irmão, eu era não, foda, 14 mil não. não. Você perdeu 4 mil. É. Ainda saí ainda no lucro. É, ganhou, é, no lucro. Ganhou. O cavalo do Fabão saiu pela, pelo, pelo prejuízo da, da semana que o meu cavalo me deu, entendeu? E o do Júnior, você não conseguiu trocar o dele? Não, o do Júnior não, o Júnior vendeu, mas vendeu, vendeu ruim também o do Júnior. Porque o que saiu no jornal foi o meu. Ah. Meu cavalo saiu na capa do jornal, né? Saí em cima dele com um chapéuzão de vaqueiro. Aí deu pra pegar um dinheiro. Subiu o um do sabe?